வரும் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள்ள ஆசிய கண்டத்தில் இருக்க பெரும்பான்மையான நாடுகளை சுனாமி தாக்க போவதா கேரளாவை சேர்ந்த ஒரு நபர் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் ஒரு செய்தியை வெளியிட்டு இருந்தாரு அது எந்த அளவுக்கு உண்மன்றதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் இந்தியாவின் பிரைம் மினிஸ்டரான நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு கேரளாவை சேர்ந்த பாபு கலையில் நபர் ஒரு கடிதம் எழுதுறாரு அந்த கடிதத்துல அவர் என்ன குறிப்பிட்டிருக்காருனா வரும் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள்ள இந்திய பெருங்கடல்ல மிகப்பெரிய பூகம்பம் ஏற்பட போவதாகவும் அதன் காரணமா இந்தியா சீனா ஜப்பான் பாகிஸ்தான் நேபாளம் தாய்லாந்து இந்தோனேஷியா ஸ்ரீலங்கா மற்றும் அரபு நாடுகள் உட்பட மொத்தம் பதினேழு நாடுகளை மிகப்பெரிய அளவிலான சுனாமி அலைகள் தாக்க போவதா தன்னோட இஎஸ்பி அதாவது எக்ஸ்ட்ரா சென்சரி பேஷன் மூலம் தனக்கு தெரிய வந்ததாகவும் அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை எடுக்கணும்னு தெரிவிச்சிருந்தாரு இந்திய அரசாங்கம் இஎஸ்பி மூலமா கடிக்கப்பட்டதை எல்லாம் ஒரு ஆதாரமா வச்சுக்கிட்டு மிகப்பெரிய அளவிலான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முடியாதுன்னு தெரிவிச்சுட்டாங்க ஆனாலும் இத பத்தின பல தகவல்கள் இணையத்துல இப்பவும் வெளியாகிட்டு தான் இருக்கு அத பத்தின தகவல்களை பாக்குறது முன்னாடி சுனாமி பத்தின தகவல்களை கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் சுனாமி ஜப்பானிய சொல்லான இதற்கான அர்த்தம் ஹார்பர் வேவ்ஸ் அதாவது துறைமுகங்கள்ல தோன்றும் அலைகள்னு பொதுவா குறிப்பிடுவாங்க நூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடியில இருந்துதான் இந்த பெயர் ஆங்கிலத்திலையும் பயன்படுத்தப்பட ஆரம்பமாச்சு சுனாமி எதனால உருவாகுதுன்னு பார்த்தா கடல்ல ஏற்படுற மிகப்பெரிய பூகம்பங்கள் எரிமலை வெடிப்பு பூமியின் டெக்டானிக் பிளக்ஸ் நகர்வதன் காரணமா கடலுக்கடியில் ஏற்படுற நிலச்சரிவுகள் இந்த டெக்டானிக் பிளக்ஸ் நகர்வின் காரணமா தான் பூகம்பங்களும் ஏற்படுது இது மட்டும் இல்லாம மிகப்பெரிய அளவிலான விண்கற்கள் மோதுவதாலையும் சுனாமி அலைகள் உருவாகும் இந்த உலகத்துல முதன் முதல்ல சுனாமி எப்ப தோன்றியது யாருக்குமே தெரியாதுன்றதுதான் உண்மை ஏன்னா உலகம் தோன்றிய எத்தனையோ கோடி ஆண்டுகள்ல பல லட்சக்கணக்கான முறை இந்த சுனாமி ஏற்பட்டிருக்கும் சோ முதன் முதல்ல எப்ப உருவாகி இருக்கும்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது ஆனா மனிதனால முதன் முதல்ல ரெக்கார்ட் செய்யப்பட்ட சுனாமி பார்த்தா கிமு நானூற்று முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு கிரீஸ் நாட்டை தாக்கின சுனாமி சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம உலகம் புறாவும் இருக்க பழங்கால நாகரிகங்கள்ல இதற்கான சான்றுகளை நம்மளால பார்க்க முடியும் நம்ம தமிழகத்துல கூட இதற்கான சான்று நிறையவே இருக்கு சோழர்களின் தலைநகரமா இருந்த காவிரி பூம்பட்டினம் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளு பேரழியினாலதான் முற்றிலுமா நாசம் அடைஞ்சது அதற்கு பிறகு வந்த காலங்கள்ல தான் சோழர்களின் தலைநகரமா உரையூர் மாற்றப்பட்டுச்சு அதற்கு பின்னாடி தஞ்சாவூருக்கும் மாற்றப்பட்டுச்சு இவை மட்டும் இல்லாம லெமூரியான் அழைக்கப்படுற குமரி கண்டமும் இப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய ஆளி பேரழையின் காரணமா தான் அழிந்து போயிருக்கலான்னு பலர் குறிப்பிட்டிருக்காங்க இவை மட்டும் இல்லாம ஜப்பான் மாதிரியான நாடுகள்லயும் சுனாமி பற்றின பல பதிவுகள் இருக்கு இருந்தாலும் கடந்த இரண்டு மூன்று நூற்றாண்டுகள்ல இந்த சுனாமி அலையானது மிகச்சிறிய அளவு தான் தாக்கியிருக்க தவிர பெரிய அளவிலான சேதத்தை ஏற்படுத்தாம தான் இருந்திருக்கு ஆனா இரண்டாயிரம் நான்காம் ஆண்டு இந்தோனேஷியா பக்கத்தில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தின் காரணமா உருவான சுனாமியால கிட்டத்தட்ட இரண்டு லட்சம் நபர்கள் இறந்து போனாங்க இந்த காலகட்டத்தில் ஏற்பட்ட சுனாமியால தமிழ்நாடு ஸ்ரீலங்கா இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகள் மிகப்பெரிய அளவுல பாதிப்புக்குள்ளாச்சுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த நிகழ்வுக்கு பிறகுதான் சுனாமிய பத்தி பெரும்பாலானவங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு இப்போ சமீபத்துல வெளியான தகவலான டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள்ள சுனாமி உருவாகின்ற தகவல் எந்த அளவுக்கு உண்மைங்கிறத பார்க்கலாம் பாபு கலையில் தெரிவிச்சிருக்க மாதிரி டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள்ளதான் சுனாமி உருவாகணும்னு இல்ல எப்போ வேணா கடலுக்கடியில நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டு சுனாமி உருவாக வாய்ப்பிருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வு தான் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு நடந்தது விஞ்ஞானிகளோட கருத்துப்படி இந்தியா அமைஞ்சிருக்க டெக்டானிக் பிளேட் ஆனது இன்னமும் தொடர்ந்து வடக்கு நோக்கி நகர்ந்துட்டு தான் இருக்கு இதன் காரணமா தான் இமயமலையோட உயரம் ஒவ்வொரு வருடமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிகரிச்சுட்டு வருது இதனால நாம நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒண்ணு எப்போ வேணா நடக்கலாம் இப்ப இருக்க தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி நம்மளால நிலநடுக்கம் உருவாவதற்கு வெறும் பதினைந்து செகண்ட் முன்னாடிதான் அது உருவாக போற இடத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியும் சோ உண்மை நிலவரப்படி நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட பிறகுதான் அதை பற்றின தகவல் வெளியே தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதற்கு அடுத்த நடவடிக்கையா அதன் பாதையில இருக்க நாடுகளுக்கு இந்த சுனாமி பற்றிய எச்சரிக்கை விடுக்கப்படும் அந்தந்த நாடுகள் அவங்களோட கடலோர பகுதிகளில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வாங்க இந்திய அரசாங்கம் பாபு கலையில் சொன்னதை நம்ப மறுத்துட்டாலும் பாகிஸ்தான் அரசாங்கம் இதை கொஞ்சம் சீரியஸா எடுத்துக்கிட்டு கடலோர பகுதிகளில் வாழ்ற மக்களுக்கு எச்சரிக்கை செஞ்சிருக்காங்க விஞ்ஞானிகளோட கருத்துப்படி டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள்ள பாபு கலையில் சொல்லியிருக்க மாதிரி சுனாமி ஏற்பட வாய்ப்பு இல்லைன்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க ஆனாலும் இணையத்துல சிலர் சுனாமி வரும்னு புரளிய கிளப்பிட்டு இருக்காங்க டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள்ள சுனாமி உருவாகுமா உருவாகாதான்னு ஒரு பக்கம் பேசப்பட்டு வந்தாலும் சிலர் என்ன சொல்றாங்கன்னா கடலோர பகுதிகளில் வாழும் மக்களுக்கு வருடத்திற்கு ஒரு முறையாவது சுனாமி பற்றின முன்னறிப்பு வந்தா